കോളാറിൽ സ്വർണഖനി സ്വപ്നം കണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരാൾ കുഴിച്ചു തുടങ്ങി ഏറെ നാൾ കുഴിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർണം കണ്ടെത്താനായില്ല കുഴിക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾക്കും ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ആയി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം പണം ചെലവായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ വിലയ്ക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് വിറ്റ് ആദ്യത്തെ ആൾ നിരാശനായി മടങ്ങിപ്പോയി രണ്ടാമത്തെ ആളിനും ആദ്യത്തെ ആളെ പോലെ സ്വർണ ഖനനത്തിൽ വലിയ പരിചയമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു എഞ്ചിനീയറെ വരുത്തി ഈ കുഴിയെക്കുറിച്ച് ഒരു പഠനം നടത്തി എഞ്ചിനീയർ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു മൂന്നടികൂടെ താണാൽ അവിടെ നിന്ന് സ്വർണം ലഭ്യമായി തുടങ്ങി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആളിന് സ്വർണം നഷ്ടമായതും രണ്ടാമത്തെ ആളിന് സ്വർണം ലഭ്യമായതും ഈ മൂന്നടിയുടെ ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ഞായർ പള്ളിക്കൂടം ആരംഭിക്കുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് അഥവാ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഉറപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാകട്ടെ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല യാത്ര പോകുമ്പോൾ എവിടേക്കാണ് എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കഥ പുതിയ വർഷം ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തിരുമേനി അപ്പച്ചൻ അഭിമന്യ ഡോക്ടർ ഗബിയൽ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് മെത്ര പോലീത്തയുടെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് ആദ്യം എന്തെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തനിക്ക് സ്തുതി ഞായർ പള്ളിക്കൂടത്തിലെ എൻ്റെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരെ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബേദലഹേമിലെ പുൽത്തൊട്ടിയിൽ പറന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുണ്യനാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ഇനിയും പുതുവർഷ പുലരിക്കായി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നു ഈ നിമിഷം ഈ അടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു നിശ്ചയം ഉണ്ടാവണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനേക്കാൾ മെച്ചമായ ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലി പെരുമാറ്റ രീതി സംസാര രീതി ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ശരിപ്പെടുത്തിയെടുക്കുവാൻ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പുതിയ വർഷം ഒരു വിജയമായി തീരുവാൻ നമുക്ക് തന്നെ സന്തോഷകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് അഭിമാനിക്കുവാൻ കഴിയും വിധം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാനുണ്ട് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുവാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് വിലയിരുത്തുന്നതും സങ്കടമായിരിക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഈ ഞായറാഴ്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സംഗതികൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധി ശ്രമിക്കാം ഇതിന് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശീർഷകം തലക്കെട്ട് അന്ത്യം എന്തെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ അറിയണം അന്ത്യം എന്തെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ അറിയണം ബിഗിൻ ദിസ് ന്യൂ ഇയർ വിത്ത് ദി എൻഡ് ഇൻ മൈൻഡ് ഈ പുതുവർഷം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ വർഷാവസാനം നമ്മൾ എന്തിനേക്കാണ് നീങ്ങിയത് എന്തിനായാണ് മുമ്പോട്ട് പോയത് എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ ഒരു സൂക്ഷ്മമായ നിശ്ചയം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം ബിഗിൻ വിത്ത് ദി എൻഡ് ഇൻ മൈൻഡ് അന്ത്യം എന്തെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്യം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ജീവിതം ഒരു യാത്രയാണല്ലോ യാത്രയിൽ 
യാത്രയാണെങ്കിൽ നാം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു നിശ്ചയം വേണം ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പൗടിക്കോണത്തുള്ള ആശ്രമത്തിലാണ് അതൊരു കുന്നിൻ്റെ നിറവുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നു കുന്നിറങ്ങി താഴേക്കെത്തുന്നത് ഒരു റോഡിലാണ് ആ പാത ഇടത്തേക്കും പോകുന്നു വലത്തേക്കും പോകുന്നു ഇടത്തേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ പൗരക്കോണം വഴി എനിക്ക് ഉള്ളൂർ അരവനയിലെത്താം വലത്തേക്കാണ് ഞാൻ തിരിയുന്നതെങ്കിൽ ഞാണ്ടൂർ കോണം വഴി പോത്തൻകോട് വഴി എനിക്ക് ആയൂരുള്ള നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ഉപകേന്ദ്രമായ ബി എം ബി എം സെൻ്ററിൽ എത്താം വട്ടശ്ശേരിമാർ ഡൈനീഷ്യസ് മെമ്മോറിയൽ സെൻ്റർ അത് തിരുവനന്തപുരം ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ഉപകേന്ദ്രമാണ് പക്ഷേ എവിടെയാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് പോകേണ്ടത് ഇന്നെനിക്ക് പോകേണ്ടത് ഉള്ളൂർ അരമണിയിലാണ് അവിടെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കൊച്ചു കൊച്ചു യോഗങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെനിക്ക് സംബന്ധിക്കണം അപ്പോൾ യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇടത്തോട്ടാണോ വലത്തോട്ടാണോ ഉള്ളൂർ അരമന പതിരാസന കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണോ അതോ ആയൂരുള്ള വി എം ഡി എം സെൻ്റർ പതിരാസന ഉപകേന്ദ്രത്തിലേക്കാണോ ഇത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തീർച്ചയായും ഉറച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമായി നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും ജീവിതത്തെ വിജയത്തിലെത്തിക്കുന്നതിന് ഇത് വളരെ സഹായിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് പോകുന്നതെന്നുള്ള ലക്ഷ്യം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ല തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹാവ് എ ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ടുവേർഡ്സ് വിച്ച് യു ഗോ ഓർ ബിഗിൻ യുവർ ജേർണി ഇതാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഒന്നാമതായി പറയാനുള്ളത് അന്ത്യം എന്തെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എവിടേക്കാണ് ഏത് ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് നാം നീങ്ങുന്നതെന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറച്ചിരിക്കണം സുറിയാനി ആരാധനയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചു കളയുക ഒരു മേൽപ്പെട്ടക്കാരനെ കൊച്ചിക്കായലിൽ മുക്കി കൊന്നു കളയുക ഇതൊക്കെ മലങ്കര നസ്രാണികളെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അഥവാ പോപ്പിൻ്റെ അധീനതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അരങ്ങേറിയ സംഭവങ്ങളാണ് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ സഹനത്തിൻ്റെയും സമരങ്ങളുടെയും ചരിത്രത്തിലൂടെ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ആഗമന കാലത്ത് അർക്കതിയാക്കോനിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം മലങ്കരയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു മലങ്കര സഭയുടെ കത്തോലിക്കവൽക്കരണത്തിൽ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് അലക്സിസ് ഡി മെനസിസ് ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസ് ഇവയുടെ പങ്കെന്തായിരുന്നു ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസ് മുഖേന മലങ്കര സഭ പൂർണമായും കത്തോലിക്കവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു മലങ്കര സഭ കത്തോലിക്ക നുഖത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ കൂനൻകുരിശ് സത്യം അഹത്തുള്ള പാത്രിയർക്കീസിന്റെ മരണം എന്ന സംഭവത്തിന്റെ അനന്തരഫലം മാത്രമായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നടന്ന വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം അതിന് മലങ്കര സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധവുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നോ മാർത്തോമ ഒന്നാമന്റെ മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനം കാനോനികമാണോ അത് കത്തോലിക്ക മെത്രാന്മാർക്ക് തുല്യമായ ഒരു സ്ഥാനം സൃഷ്ടിക്കൽ മാത്രമാണോ മലങ്കര സഭയിൽ പഴയ കുറ്റുകാർ പുത്തൻ കുറ്റുകാർ എന്ന വിഭജനത്തിന് കാരണമെന്തായിരുന്നു ഇടവക യോഗങ്ങളും 
കേന്ദ്രതലത്തിൽ അഖിലമലങ്കര പള്ളിയോഗവും അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായി അർക്കതിയാക്കോനിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ഭരണ സംവിധാനവുമാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ആഗമനകാലത്ത് മലങ്കര സഭയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് അലക്സിസ് ഡി മെനസിസിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ ഉദയം പേരൂർ സുനഹദോസ് മലങ്കര സഭയിൽ നിലവിലിരുന്ന തദ്ദേശീയവും പൗരസ്ത്യവുമായ ആചാരങ്ങളെ വിലക്കി ആരാധനാ ക്രമങ്ങളിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു സുനഹദോസിന് ശേഷം ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ദേവാലയങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരാധനാ ക്രമങ്ങൾ മിക്കവാറും തന്നെ അഗ്നിക്കിരയാക്കി ഉദയം പേരൂർ സുനഹദോസും തുടർന്ന് ആർച്ച് ബിഷപ്പിന്റെ ദേവാലയ സന്ദർശനവും മുഖേന പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി ആരാധന ഭാഗികമായെങ്കിലും തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിച്ചു മലങ്കര നസ്രാണികൾക്ക് മാനസിക ആഭിമുഖ്യമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ പൂർണമായ കത്തോലിക്കാവൽക്കരണം സാധ്യമായി ഇല്ല ഉദയം പേരൂർ സുനഹദോസിനെ തുടർന്ന് അധീശത്വത്തിനെതിരായ അമർഷം മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു ചെറിയ തോതിലുള്ള എതിർപ്പുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടായി മറഹത്തള്ള പാത്രക്കീസിനെ കൊച്ചിക്കായലിൽ മുക്കിക്കൊന്നു എന്ന പ്രചാരണം നസ്രാണികളുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന അമർഷം അണപൊട്ടിയൊഴുകുവാൻ കാരണമായി മറഹത്തള്ള ബാവയുടെ വധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രചരണത്തെ തുടർന്ന് കുപിതരായ മാർത്തോമ നസ്രാണികൾ ഒന്നടങ്കം തോമ അർക്കതിയാക്കോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മട്ടാഞ്ചേരി പള്ളിയുടെ കൽക്കുരിശിൽ ആലാത്ത് കെട്ടി അതിൽ പിടിച്ച് വിദേശ ബന്ധത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ വിപ്ലവമായിരുന്നു കൂനൻ കുരിശ് സത്യം സന്തതിയുള്ള കാലം വരെ മാർത്തോമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ റോമാവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയോ മാർപ്പാപ്പായുടെ അധികാരത്തിന് വിധേയരാവുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എന്നായിരുന്നു പ്രതിജ്ഞ കൂനൻ കുരിശ് സത്യത്തെ വിദേശ ശക്തികൾക്കെതിരായ ഏഷ്യയിലെ പ്രഥമ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടം എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അമ്പത്തിനാല് വർഷം നീണ്ട അധീശത്വത്തെ വെറുത്ത മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധത്തിൻ്റെ ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമായിരുന്നു ഇത് സഭയുടെ വളർച്ചയുടെ പടവുകളിലാണ് എപ്പിസ്കോപ്പസി വികസിച്ചത് മാർത്തോമ സ്ലിഹായാൽ പട്ടം കെട്ടപ്പെട്ട വൈദികർ പിൻഗാമികളെ വാഴിക്കാൻ അധികാരം ഉള്ളവരായിരുന്നു ചില സഭകളിൽ രണ്ടും മൂന്നും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ എപ്പിസ്കോപ്പായിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഭരണ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു എന്നാൽ മലങ്കര സഭയിൽ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് വരെയും എപ്പിസ്കോപ്പയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഭരണ സംവിധാനം നിലവിൽ ഇല്ലായിരുന്നു മലങ്കര സഭ എപ്പിസ്കോപ്പസിയുടെ പടവിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് താമസിച്ചാണ് എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം ആലങ്ങാട്ട് യോഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത മലങ്കര സഭ ഒന്നാകെ മാർത്തോമ പൈതൃകത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് വൈദികർ ചേർന്ന് പട്ടം നൽകിയ മാർത്തോമ ഒന്നാമന്റെ സ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാനോനികമാണ് നിഖ്യാ സുന്നഹദോസ് വൈദികർ പട്ടം നൽകരുത് എന്ന് വിലക്കിയത് സഭയിൽ അച്ചടക്കം നിലനിർത്തുവാൻ ആയിരുന്നു മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനികൾ ഇല്ലാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സഭ ഐക്യത്തോടെ നടത്തിയ സ്ഥാനാഭിഷേകത്തെ തന്മൂലം ആ കാനോനീകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല കത്തോലിക്കർക്ക് തുല്യമായ ഒരു മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനം സൃഷ്ടിക്കൽ മാത്രമല്ലായിരുന്നു മലങ്കര സഭയുടെ വളർച്ചയുടെ ഒരു പടവ് കൂടിയായിട്ടാണ് മാർത്തോമ ഒന്നാമന്റെ എപ്പിസ്കോപ്പ സ്ഥാനാഭിഷേകത്തെ സഭ വിലയിരുത്തുന്നത് കൂനൻ കുരിശു സത്യം മാർത്തോമ ഒന്നാമന്റെ സ്ഥാനാഭിഷേകം തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളെ തുടർന്ന് കത്തോലിക്ക അധിനിവേശത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് മാർത്തോമ നസ്രാണികൾ പൂർവിക സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് കത്തോലിക്കർ മാർത്തോമ ഒന്നാമന്റെ പഠിത്വം അകാനോനികമാണെന്ന് വ്യാജ പ്രചരണം അഴിച്ചുവിട്ടു ഇത് വിശ്വസിച്ച ഒരു വിഭാഗം മാർത്തോമ നസ്രാണികൾ കത്തോലിക്ക സഭയോട് ചേർന്നു അവർ തങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ മാർത്തോമ പൈതൃക സമൂഹം എന്ന് കാണിക്കുവാൻ മാർത്തോമ ഒന്നാമനോടൊപ്പം നിന്നവരെ പുതിയ കുറ്റുകാർ എന്ന് വിളിച്ചു തങ്ങളെ അവർ പഴയ കുറ്റുകാർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു
ചോദ്യം ഉത്തരം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ കൂടുതൽ സമ്മാനങ്ങളുമായി പുതിയ ചോദ്യോത്തര പരമ്പര ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് ആകെ അഞ്ച് ആഴ്ചകളിലായി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ നാല് ശരിയുത്തരം അയക്കുന്ന മൂന്ന് പേർക്ക് പ്രത്യേകം സമ്മാനം കൂടാതെ ഓരോ ആഴ്ചയും ആദ്യം ലഭിക്കുന്ന പത്ത് ശരിയുത്തരങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രത്യേകം സമ്മാനം ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിദേശ ശക്തികൾക്കെതിരെ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവം ഏതാണ് ആരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉത്തരങ്ങൾ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജായോ ഇമെയിലായോ അയക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജനുവരി അഞ്ചാം തീയതി വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പായി ലഭിക്കണം ഉത്തരത്തോടൊപ്പം പേരും വിലാസവും ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ പള്ളിക്കൂടത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് പ്രോഗ്രാം ഷെയർ ചെയ്യുക വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക അടുത്ത ആഴ്ച കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പുതുവത്സര ആശംസകളോടെ സന്തോഷങ്ങൾ ഇന്ന് ബൈ പറയുന്നു എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ